أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شمائل ديني بندورة سورة الملك الفضيلة شامبر كامل على جنة كربو الله تعالى جنة وما دير شاكول كي اي رمضان ماشي سورة الملك مقصد قرار توفيق دان كورون عشون سورة الملك الفضيلة امرا ابو قطع هوي حضرت ابو حريرة رضي الله تعالى عنه تكي باوني تو جي رسول الله صلى الله عليه وسلم بولي سين قرآن الكاريمي তিরিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সুরা আছে যা তার তেলাবতকারীকে ক্ষমা করে না দেয়া পর্যন্ত তার জন্য সুপারিশ করতেই থাকবে একজন সুপারিশকারী কেমতের দিন আপনার পক্ষে ওকালতি করবে আল্লাহর দরবারে আল্লাহর আদালতে যেদিন আপনি আমি অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হব জীবনের হিসাব দিতে হবে সেদিন যদি আপনার আমার পক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একজন উকিল একজন সুপারিশকারী আল্লাহর দরবারে আপনার আমার জন্য সুপারিশ করে ইমাম আবু দাউ তিনি হাদিস কেনেছেন এক হাজার চারশো দুই তিরমিজি শরীফে ইমাম তিরমিজি হাদিস এনেছেন দুই হাজার আটশো একানব্বই ইমাম ইবনে মাজা তিনি হাদিস এনেছেন তিন হাজার সাতশো ছিয়াশি সেখানে বলা হয়েছে যে তিরিতায় তিরিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সুরা আছে যা তেলাবাতকারীকে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করে না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে সে সুপারিশ করতেই থাকবে করতেই থাকবে করতেই থাকবে আর সেই সুরাটি হল আহমাদের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডের দুইশো নিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠাতে ওই হাদিস কেনেছেন অন্য একটি হাদিসে নবীজি বলেছেন আমার মন চায় প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে যেন সুরাতুল মুলক মুখস্থ থাকে সুবাহিহামদিহি ইমাম বাইহাকি সোহাবুল ইমানের দুই হাজার পাঁচশো সাত নম্বর দুই হাজার পাঁচশো সাত নম্বর হাদিসে এই হাদিসটি নকল করেছেন ইমাম তিরমিজ আরেকটি হাদিস এনেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে এই সুরা তেলাওয়াতকারীর আমল নামায় অর্থাৎ সুরা মুলক তেলাওয়াত যে করবে তার আমল নামাতে সত্তরটি নেকি বেশি লেখা হবে এবং সত্তরটি গুণা মুছে ফেলা হবে ইমাম তিরমিজি দুই হাজার আটশো বিরানব্বই নম্বর এ হাদিস সুরা মুলকের ফজিলত সম্পর্কে হাদিসগুলো এনেছেন যে ব্যক্তি সুরা মুলকের আমল করবে কবরের আজাব থেকে তাকে রক্ষা করবে কবরে এই সুরা মুলক আপনার আমার পাহারা দারিত্বের ব্যবস্থা করবে কবরে যেদিন আপনাকে আমাকে রেখে আসবে সমস্ত আত্মীয় স্বজন অন্ধকার কবরে সেদিন সুরাতুল মুলক আপনার কাছে আসবে এবং কবরের আজাব থেকে রক্ষা করবে যে ব্যক্তি এই সুরাতুল মুলক তেলাবাদ করবে ইমাম তিরমিজি হাদিস কিনেছেন দুই হাজার আটশো নব্বই নম্বরে মুস্তাদরাকে হাকিমের মধ্যে ওই হাদিসকে নকল করেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে কোনো রাতে সুরা না সুরা মুলক না পড়ে তোমরা ঘুমাই ঘুমাইও না এবং তিনি ঘুমাতেন না সুরাতুল মুলক পড়তেন ইমাম তিরমিজি দুই হাজার আটশো বিরানব্বই নম্বর হাদিস হেসনে হাসিনের মধ্যে উল্লেখ করেছেন প্রতিদিন সুরা মূল তেলাবাদ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাত অনেকেই মনে করেন সুরা মূল শুধুমাত্র রাত্রের বেলাতেই পড়তে হবে এটা ঠিক নয় সুরা মূল কেউ রাতের বেলা পড়লে সেটা উত্তম তবে সুবিধা মতো সময় বা দিনে বা রাতে যে কোনো সময় আপনি পড়তে পারেন আর এই সুরা মূলকের ফজিলাত সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি সুরা মূল পড়া বা মুখস্থ করা এর অর্থ বোঝা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং নিয়মিত পড়া সুরাটি মুখস্থ থাকলে আপনি নামাজের মধ্যে সারা দিনে আমরা যে সমস্ত সুন্নাত বা নফল বা ফরজ নামাজ পড়িগুলোর মধ্যে এক আয়াত দুই আয়াত করে প্রতিদিন ফজর থেকে শুরু করুন সুরা মুলকে তাবার কাল্লাদি থেকে শুরু করুন একেবারে এসার পর্যন্ত আপনি সুরা মুলকে বিভিন্ন আয়াতগুলো নামাজের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে তেলাবাদ করেন তো মুখস্থ না থাকলে কিভাবে আপনি পড়বেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি বলেন যে তিনি সুরা তাবার কাল্লাদি না পড়ে তিনি ঘুমাতেন না ইমাম তিরমিজি ইমাম মোসাদ আহমদ সুজানে দারিমি তারা এই হাদিসটি এনেছেন এবং সৈ বোহারি আদাবুল মোফরাদে এ বিষয়ে বেশ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং সিলসিলা সাহিহার হাদিস নম্বর পাঁচশত পঁচাশি শেখ আলবানি তিনি হাদিসকে এনেছেন এবং তা কি অনুযায়ী বলেছেন সবগুলো হাদিস বিশুদ্ধ 
সুরা মুল্ক তেলাওয়াত করলে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করবে আব্দুল লেবনে মাসরাউ তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সুরা মুল্ক তেলাবাদকারীকে কবরের আজাব থেকে প্রতিরোধ করবে প্রতিরোধ করবে কবরের আজাব থেকে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে এবং ইমাম হাকেম হাদিসটিকে সহি বলেছেন তিন হাজার আটশো উনচল্লিশ ইমাম হাকেম ইমাম জাহাবি হাদিসটি সানতকে সহি বলেছেন শেখ আলবানি তিনিও হাদিসটি সহি বলেছেন সিলসিলাতুল্লাহ হাদিস সহিয়ার এগারোশো চল্লিশ নম্বরে আবদুল্লা ইবনে মাসাউদ থেকে যে হাদিসটি যে প্রত্যেক রাত্রে তাবাহার আকাল্লা দিবিয়া দিল মুল সুরা মুল পাঠ করলে এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা তাকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করবেন সাহাবাই কেরাম বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জমানায় এই সুরাটিকে আমরা কবরের আজাব রক্ষাকারী এই সুরাটিকে আলমানিয়া তারা বলতেন আলমানিয়া এই সুরাটির নাম তারা মনে করতেন এটা আলমানিয়া মানে কবরের আজাব থেকে রক্ষাকারী মানে কবরের আজাব থেকে সুরক্ষাকারী আমরা বলতাম আলমানিয়া আমরা মানে সুরক্ষাকারী বলতাম সুরামুল আল্লাহর কিতাবে এমন একটি সুরা যে ব্যক্তি পড়তে রাত্রে এই সুরাটি পাঠ করবে সে অধিক করলো এবং অতি উত্তম কাজ করলো হাদিসটিকে সহি আন্না সহি আন্না সাই তিনি উল্লেখ করেছেন হাদিসটি সহি এবং শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর সেই সুরাটি হলো মুলক অর্থাৎ সুরা মুলক সময় দিনী বন্ধুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যাগাম আমাদের জন্য সুরামুল তেলাবাদ করা সুরামুল মুখস্থ করা এতগুলো হাদিস সমস্ত ইমাম গানের হাদিসগুলো তারা এনেছেন ইমাম তিরমিজি হাদিস এনেছেন ইমাম আবু দাউ তিনি হাদিস এনেছেন চোদ্দোশো নম্বর হাদিস ইমাম তিরমিজি এনেছেন দুই হাজার একানব্বই ইমাম বিবনে মাজা তিনি এ হাদিস এনেছেন তিন হাজার সাতশো ছিয়াশি মুস্তাদ আহমাদের মধ্যে ইমাম তিরমিজি বলেছেন এই হাদিসটি হাসান ইমাম ইবনে তাইমিয়া তিনি সহি তার মজমুয়ার কিতাবের মধ্যে এনেছেন শাইক আলবানি তিনি হাদিসগুলোকে এনেছেন তিরমিজির মধ্যে ইবনে মাজার মধ্যে সুরত মুলকের তেলাবাদ নিয়ে সমস্ত হাদিস বিশারদগান তারা প্রচুর হাদিস জমা করেছেন সুতরাং সুরা মুলকের তেলাবাদ যেন আমরা অবশ্যই করতে পারি এই সুরাটি নিয়মিত তেলাবাদ করার পাশাপাশি এর তর্জমা তফসির এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এই সুরা মুলক তেলাবাদ করার তৌফিক দান করুক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে আমার আমার মন চাই আমার উম্মতের প্রত্যেকটি ব্যক্তির হৃদয় যেন সুরা মুলক সুরা মুলক থাকে তাহলে নবীজির এই আকাঙ্ক্ষা এবং কবরে আজাব থেকে রক্ষা কে আমি দিন সুপারিশকারী সব মুশকিল যত মুশকিল ঘাটিগুলো আমাদের জীবনে আসবেই আসবে সমস্ত মুশকিলে আসান হবে আপনার এই সুরা মুলক আসুন আমরা সুরাতুল মুলক তেলাবাদ করি এবং এর সুরা মুখস্থ করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক এনায়ত করুক وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته